రిలేటివ్ డెన్సిటీని కనుక్కోవడానికి ఇంకా బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక ల్యాబ్ యాక్టివిటీ కూడా ఉందమ్మా ఆ ల్యాబ్ యాక్టివిటీ చూద్దాం ల్యాబ్ యాక్టివిటీ దేనికంటే టు ఫైండ్ అవుట్ ద టు అండర్స్టాండ్ ద రిలేటివ్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ రిలేటివ్ డెన్సిటీ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ గురించి తెలుసుకోవడానికి ఒక ల్యాబ్ యాక్టివిటీ చేద్దాం ఈ ల్యాబ్ యాక్టివిటీ ఒకసారి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ ల్యాబ్ యాక్టివిటీ చేయడానికి మనకు కావలసినటువంటి ద మెటీరియల్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ దిస్ యాక్టివిటీ ఈస్ ఓవర్ ఫ్లో వెజల్ చెప్తాను ఓవర్ ఫ్లో వెజల్ అంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇదిగో ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది ఓవర్ ఫ్లో వెజల్ ఇక్కడ దాకా వాటర్ నింపామనుకోండి ఇంతకన్నా కొంచెం ఎక్కువ వాటర్ అయినా ఏమైతుంది ఓవర్ ఫ్లో అవడానికి ఒక పక్కన ఒక చిన్న గొట్టం ఉంటుంది ఓకేనా మనం ల్యాబ్లో చేద్దాం అది ముందు ల్యాబ్ యాక్టివిటీ ఎలా చేయాలో మనం చూద్దాము ల్యాబ్ యాక్టివిటీ చేద్దాం రైట్ చూడండి ముందు ఎలా చేయాలో వాటికి కావాల్సినటువంటి మెటీరియల్ రిక్వైర్డ్ వచ్చేటప్పటికి ఒక ఓవర్ ఫ్లో జార్ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ మెజరింగ్ ఫ్లాస్క్ కావాలి మెజరింగ్ ఫ్లాస్క్ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ వెయిట్ కలిగినటువంటి ఒక కొలజాడి ఇక్కడ ఇక్కడ మార్క్ చేయబడి ఉంటుంది బీకర్ కాదు యాక్చువల్లీ కొలజాడి ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ మెజర్ చేయబడినటువంటి గ్లాస్ మెజరింగ్ సిలిండర్ అంటారు దాన్ని మెజరింగ్ సిలిండర్ ఉంది మన దగ్గర చూద్దాం తర్వాత వెయింగ్ బ్యాలెన్స్ వెయింగ్ బ్యాలెన్స్ అంటే బరువును కనుక్కోవడానికి వెయిట్ వెయిట్ చూసే స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్ కాదు బరువును తూచేటటువంటి వెయింగ్ బ్యాలెన్స్ మనకి కొట్లలో కూడా కనిపిస్తుంటుంది కదా ఇప్పుడు డిజిటల్ బ్యాలెన్స్ వచ్చింది కదా దాన్నే వెయింగ్ బ్యాలెన్స్ అంటారు కొట్లలో మీరు చూసేటటువంటి నంబర్స్ పడుతుంటాయి కదా ఇప్పుడు అందరూ అదే వాడుతున్నారు వెయింగ్ బ్యాలెన్స్ అంటారు నెక్స్ట్ వెయిట్స్ ఆర్ ఎలక్ట్రానిక్ వెయింగ్ బ్యాలెన్స్ అయినా ఉపయోగించవచ్చు రబ్బర్ అరైజర్స్ వుడెన్ బ్లాక్స్ గ్లాస్ స్లాబ్స్ ఐరన్ నెయిల్స్ ప్లాస్టిక్ క్యూబ్స్ పీస్ ఆఫ్ అల్యూమినియం షీట్స్ గ్లాస్ మార్బల్స్ స్టోన్స్ కాక్స్ ఎక్సెట్రా రకరకాలైన ఆబ్జెక్ట్స్ అబ్బాయి రకరకాలైనటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ రబ్బర్ కార్కులు రాళ్ళు మీ దగ్గర ఉన్న రబ్బర్స్ ఇనుప మేకులు మార్బుల్స్ గోళీలు అల్యూమినియం ముక్కలు కాపర్ ముక్కలు వుడెన్ పీసెస్ ప్లాస్టిక్ పీసెస్ కొన్ని రకాలైనటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ చిన్న చిన్నవి తీసుకుందాం ఇప్పుడు వీటితో ఏం చేద్దాం ఒకసారి గమనించండి ఫస్ట్ సీరియల్ నెంబర్ వన్ టూ త్రీ నేమ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఐరన్ కానీ మార్బుల్ కానీ ప్లాస్టిక్ కానీ అల్యూమినియం కానీ ఏదైనా వెయిట్ కనుక్కోవాలి ముందు వెయిట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ మనం తీసుకున్న ఆబ్జెక్ట్ యొక్క వెయిట్ ఎంత ఉందో ముందు చూచుకొని పెట్టుకోవాలి ఓకే తర్వాత వెయిట్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్డ్ వాటర్ ఇన్ ద సిలిండర్ ఇప్పుడు ఇది ఇది ఎలా కనుక్కుంటామంటే ఇక్కడ యాక్టివిటీ ప్రొసీజర్ చూడండి ఒకసారి సైలెన్స్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్రొసీజర్ ప్రొసీజర్ నేను సింపుల్ గా చెప్తాను ఇక్కడ ఉన్నది మొత్తం నేను చదవను ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ మెజరింగ్ సిలిండర్ ఏదైతే ఉందో ఫిగర్ లో చూపిస్తాను మీకు నేను ఇదిగో చూడండి ఒకసారి ఈ ఫిగర్ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి నేను చెప్తాను ఫస్ట్ ఇది ఓవర్ ఫ్లో జార్ ఏంటిది ఓవర్ ఫ్లో జార్ అంటారు దీన్ని ఈ ఓవర్ ఫ్లో జార్ ఈ ఏదైతే ఓవర్ ఫ్లో అవడానికి ఉన్నటువంటి ఇది ఏదైతే ఉందో దానికి కరెక్ట్ గా ముందు వరకు కూడా వాటర్ తో ఫిల్ చేయాలి కరెక్ట్ గా చూసారా ఇక్కడ వరకు వాటర్ ఇంకొంచెం అయితే పొర్లిపోయే విధంగా ఏర్పాటు చేయాలి వాటర్ ని ఫిల్ చేయాలి తర్వాత ఏం చేయాలంటే ఎరైజర్ అయితే ఎరైజర్ రాయి అయితే రాయి మార్బుల్ అయితే మార్బుల్ ఐరన్ నైల్ అయితే ఐరన్ నైల్ నువ్వు ఏ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క డెన్సిటీని అయితే మెజర్ చేయాలనుకుంటున్నావో రిలేటివ్ డెన్సిటీని మెజర్ చేయాలనుకుంటున్నావో ఆ ఆబ్జెక్ట్ ని ఒక చిన్న దారానికి కట్టి ఆ ఆబ్జెక్ట్ ని జాగ్రత్తగా ఆ మెజరింగ్ జార్లో ఓవర్ ఫ్లో జార్లో అలా దించాలి 
దించినప్పుడు ఏమవుతుంది వాటర్ ఏమవుతుంది వాటర్ లెవెల్ పెరుగుతుంది వాటర్ లెవెల్ పెరిగినప్పుడు ఈ వాటర్ ఏమవుతుంది ఈ విధంగా ఓవర్ ఫ్లో అయ్యి పక్కనే ఉన్నటువంటి ఇంకొక బీకర్లో పడే విధంగా ఏర్పాటు చేయాలి బాగా బరువైన ఆబ్జెక్ట్ అనుకో బాగా మంచి ఇనుపగుండు పెద్దది అనుకో ఏమైంది ఎక్కువ వాటర్ బయటకు పడతాయి చిన్నది అనుకో తక్కువ వాటర్ బయట పడతాయి అవునా ఆ విధంగా మనం తీసుకున్న ఆబ్జెక్ట్ని బట్టి ఓవర్ ఫ్లో అయినటువంటి వాటర్ని సపరేట్ కంటైనర్లో కలెక్ట్ చేయాలి ఈ విధంగా రైట్ అర్థమవుతుంది కదా రైట్ ఇలా కలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలంటే చూడండి ఓవర్ ఫ్లో రికార్డ్ ద వెయిట్ ముందుగా వెయిట్ ఆఫ్ సిలిండర్ విత్ ద వాటర్ వాటర్ తో సహా సిలిండర్ యొక్క వెయిట్ ని కనుక్కోవాలి తర్వాత మనం చెప్పినట్టుగా కాలం ఫోర్ లో వేయాలి కాలం ఫోర్ లో ఏముంది ఇదిగో వెయిట్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్ వాటర్ వెయిట్ ఆఫ్ ఇది డిస్ప్లేస్ వాటర్ దీంట్లో దీంట్లో సపరేట్ జార్ లో కలెక్ట్ చేసామే ఆ వాటర్ యొక్క విత్ జార్ తో పాటుగా వెయిట్ చూడాలి జార్ తో పాటుగా వెయిట్ ఈ జార్ తో పాటుగా వెయిట్ ఎందుకు చూడాలండి విడిగా చూడాలి అంటే విడిగా చూడటానికి కుదరదు కదా వెయింగ్ మిషన్ పైన వాటర్ వేస్తావా వేయలేంగా అందుకని ఏం చేయాలంటే ఈ జార్ యొక్క వెయిట్ ముందుగానే మెజర్ చేసి పెట్టుకొని విత్ వాటర్ ఓవర్ ఫ్లో అయినటువంటి వాటర్తో సహా ఉన్నటువంటి బీకర్ యొక్క వెయిట్ కనుక్కొని రెండింటిని ఒక దాంట్లో నుంచి ఒకటి తీసేస్తే వాటర్ యొక్క వెయిట్ వచ్చేస్తాయి వస్తుంది కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ బీకర్ యొక్క వెయిట్ టెన్ గ్రామ్స్ అనుకో వాటర్ ఓవర్ ఫ్లో అయిన తర్వాత వెయిట్ థర్టీన్ గ్రామ్స్ అనుకో అప్పుడు వాటర్ యొక్క వెయిట్ ఎంత త్రీ గ్రామ్స్ ఈజీగా వచ్చేస్తుంది వాటర్ డిస్ప్లేస్డ్ వాటర్ వెయిట్ అనేది ఈజీగా వచ్చేస్తుంది అవునా మనకి ఏమొచ్చింది ఇప్పుడు వెయిట్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్డ్ వాటర్ వెయిట్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్డ్ వాటర్ ఇన్ ద సిలిండర్ దీన్ని కాలం నంబర్ ఫోర్ లో రాయ త్రీ గ్రామ్స్ ఇందాక అనుకున్నా ఎగ్జాంపుల్ కి అది కాలం నంబర్ ఫోర్ లో రాయ ఓకే నెక్స్ట్ వెయిట్ ఆఫ్ వాటర్ డిస్ప్లేస్డ్ బై ద ఆబ్జెక్ట్ విత్ సిలిండర్ థర్టీన్ ఇందాక అనుకున్నాం కదా థర్టీన్ గ్రామ్స్ సిలిండర్ వెయిట్ యొక్క వెయిట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇందాక చూసాం ఫస్ట్ ముంచే ముందు ఆబ్జెక్ట్ యొక్క వెయిట్ కూడా క్యాలకులేట్ చేయమని చెప్పాం కదా ఆబ్జెక్ట్ యొక్క వెయిట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఒక నైన్ గ్రామ్స్ ఎంత ఉంది అనుకుందాం ఆబ్జెక్ట్ యొక్క వెయిట్ ఏమో థర్డ్ దాంట్లో వేస్తాం ఓవర్ ఫ్లో అయిన తర్వాత ఓవర్ ఫ్లో అయిన తర్వాత ఓవర్ ఫ్లో అయిన జార్ తో సహా ఉన్నటువంటి వెయిట్ ఏమో ఫోర్త్ దాంట్లో వేస్తాం రెండింటిని ఒక దాంట్లో నుంచి ఒకటి డిఫరెన్స్ చేస్తే వచ్చేటటువంటి ఓన్లీ వాటర్ యొక్క వెయిట్ నేమో ఫిఫ్త్ దాంట్లో వేస్తాం రిలేటివ్ డెన్సిటీ ఎలా రిలేటివ్ డెన్సిటీ ఫార్ములా చెప్పాను ఇందాక మీకు ఎస్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ బై డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్ ఓవర్ ఫ్లో అయినటువంటి వాటర్ ఏమేంటి కనుక్కోవాలి ఇక్కడ ఇదిగో ఏ త్రీ త్రీ లో ఉన్నటువంటిది బై ఫైవ్ లో ఉన్నటువంటిది త్రీ బై ఫైవ్ వెయిట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ బై వెయిట్ ఆఫ్ వాటర్ డిస్ప్లేస్డ్ త్రీ లో వచ్చినటువంటి వాల్యూని బై ఫైవ్ లో వచ్చినటువంటి వాల్యూని కనుక వేసినట్లయితే మనకేమొస్తుంది రిలేటివ్ డెన్సిటీ ఆఫ్ దట్ ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది రైట్ అర్థమైంది కదమ్మా మళ్ళా ఒక్కసారి కొంచెం బ్రీఫ్ గా చెప్తాను మీకు ఇంకొకసారి అర్థమయ్యే విధంగా ఫస్ట్ ఏం చేయాలి అంటే స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ ఒక ఓవర్ ఫ్లో జార్ తీసుకోవాలి ఒకసారి ఫైవ్ మినిట్స్ లో కంక్లూడ్ చేద్దాం ఓవర్ ఫ్లో జార్ తీసుకోవాలి దాన్ని నిండుగా నీరు నింపాలి ఎంతవరకు అయ్యా అంటే ఇంకొంచెం ఒక చుక్క వేసిన ఓవర్ ఫ్లో అవుతుంది అనేంత వరకు ఫిల్ చేయాలి ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకోవాలి ఏదన్నా ఒక ఐరన్ నెయ్యిలో ఒక మార్బులో ఏదైనా ఒకటి తీసుకోవాలి దేని యొక్క రిలేటివ్ డెన్సిటీ అయితే మెజర్ చేయాలనుకుంటున్నారో అది తీసుకోవాలి ముందుగా దాని యొక్క వెయిట్ కనుక్కోవాలి వెయింగ్ మిషన్ మీద పక్కన రాయాలి వెయిట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ పక్కన పెడతాం త్రీలో నోట్ చేస్తాం వెయిట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఒక దారం కట్టి ఈ విధంగా లోపలికి సింక్ చేస్తాం సింక్ అయిపోయిందిగా మార్బుల్ అయినా ఏదైనా సింక్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది వాటర్ ఓవర్ ఫ్లో అవుతుంది ఆ ఓవర్ ఫ్లో అయినటువంటి వాటర్ని వేరే బీకర్లో పట్టుకోవాలి వేరే బీకర్లో ఓవర్ ఫ్లో చేసే ముందు ఏం చేయాలంటే ఒక పని ఈ బీకర్ యొక్క రెండవ బీకర్ ఏదైతే ఉందో ఈ బీకర్ యొక్క వెయిట్ ముందు మెజర్ చేయాలి ఓన్లీ ఖాళీ బీకర్ యొక్క వెయిట్ 
తర్వాత ఓవర్ఫ్లో అయిన తర్వాత వాటర్తో సహా ఉన్నటువంటి బీకర్ని మెజర్ చేయాలి రెండింటిని ఒక దాంట్లోంచి ఒకటి డివైడ్ చేసినట్లయితే తీసివేసినట్లయితే వాటర్ యొక్క ఓన్లీ వాటర్ యొక్క వెయిట్ అనేది వస్తుంది ఆ వాటర్ యొక్క వెయిట్ని తీసుకెళ్ళి ఫోర్త్ కాలంలో ఫిఫ్త్ కాలంలో రాయాలి ఓన్లీ వాటర్ యొక్క వెయిట్ని ఫిఫ్త్ కాలంలో రాయాలి వాటర్ విత్ సిలిండర్ ఫోర్త్ కాలంలో రాస్తాము సిలిండర్ యొక్క వెయిట్ ఇందాకే కనుక్కొని పెట్టుకున్నాము సిలిండర్ యొక్క వెయిట్లోంచి ఈ థర్టీన్ తీసివేస్తే వచ్చేది త్రీ అనేది మనము ఫిఫ్త్ దాంట్లో రాస్తాం ఇందాక వెయిట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ త్రీ బై వెయిట్ ఆఫ్ వాటర్ ఈ ఫార్ములా ప్రకారం వెయిట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ బై వెయిట్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్డ్ వాటర్ యాక్చువల్గా వెయిట్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్డ్ వాటర్ అని పెట్టాలి ఆ దాని ప్రకారం వెయిట్ వేసినట్లయితే డెన్సిటీ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది ఇదిగా ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఇదిగో ఫార్ములా చూడండి ఇక్కడ ఉంది వెయిట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ రిలేటివ్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వెయిట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ బై వెయిట్ ఆఫ్ వాటర్ ఈక్వల్ టు ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇది అర్థం కాని విషయం కొంచెం ఆబ్జెక్ట్ యొక్క వాల్యూమ్ ఎంతైతే ఉందో అంత వాటర్ డిస్ప్లేస్ అవుతుంది ఓవర్ఫ్లో అవుతుంది ఓవర్ఫ్లో అయినటువంటి వాటర్ యొక్క వెయిట్ ఎంతైతే ఉంటుందో ఆబ్జెక్ట్ వెయిట్ కూడా దాదాపుగా అంతే ఉంటుంది కాబట్టి ఏం చెప్పగలమంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఎంతైతే ఉందో అంత వాటర్ డిస్ప్లేస్ అవుతుంది ఆ వాటర్ యొక్క వెయిట్ ని కింద వేస్తాం ఆబ్జెక్ట్ యొక్క వెయిట్ ని పైన వేస్తాం మనకు కావాల్సినటువంటి రిలేటివ్ డెన్సిటీ అనేది వస్తుంది ఇది రిలేటివ్ డెన్సిటీని మెజర్ చేయడానికి ఒక ల్యాబ్ యాక్టివిటీ ఓకే